Welcome to Election Watch Asia. I'm reporting to you from Alostar, the capital city of Kedah in the north of Malaysia, where elections are to take place soon. Malaysia is well on its way to becoming a developed nation. As such, issues regarding the environment have become more and more important. This can be seen by the recent rally in Pedu. <laughs> Pedu Lake is one of Malaysia's ecotourism attractions. Visitors come from all over the world to enjoy the lake. Yet recently, logging activities by the past led government in Kedah has put all of this at risk. Election Watch Asia spoke to Datuk Mukris of Barisan National on this matter. Sudah tentu uh, manfaat yang diraih daripada pemalakan seperti ini hanyalah dinikmati oleh um, sekerat orang sajalah tak, tak ramai, ya. tak, tak semua rakyat dapat menikmati faedahnya. Uh, malah yang kita dapat ialah um, pencemaran alam, uh, air sungai yang semakin keruh, uh, kemudian mungkin hasil padi yang menurun dan juga uh, hasil nelayan yang juga uh, terjejas. Jadi um, inilah antara masalah yang bakal kita hadapi di negeri Kedah ini. Jadi apa ni kita dengar juga uh, Menteri Besar sendiri menyatakan bahawa uh, hutan ini ditebang tujuannya ialah untuk membuat ladang buah. Ya. Uh, jadi apa ni tapi setahu saya lah kalau nak buat ladang buah tak semestinya sampai ke hutan uh, pemeliharaan bernilai tinggi ya. di tempat-tempat biasa pun boleh buat ladang buah tak seperti boleh apa ni uh, sampai ke tempat macam ini bersebelahan dengan Tasik Pedu pula tu. Dan um, uh, dan hasilnya pun saya ingat kalau pun nak buat ladang buah uh, dengan tujuan nak menarik pelancong uh, saya dah banyak kali nyatakan bahawa pelancong luar negeri ini datang ke Malaysia untuk melihat pokok-pokok yang tinggi hutan yang uh, yang apa ni yang tulen ya hutan hujan itu sebenarnya yang dia nak lihat ya bukan nak tengok buah buah anggur nak tengok buah rambutan <laughs> itu bukannya tarikan bagi pelancong jadi saya tak nampak apa hasilnya daripada usaha ini tapi saya lihat bahawa ini cuma satu alasan uh, Sebenarnya niat yang yang uh, yang sebenarnya ialah untuk mendapatkan kayu kayan bernilai tinggi, ya. pokok tualang, pokok cengal, pokok kapas ni semua ni yang bernilai tinggi. Uh, apa ni ladang itu, ladang buahan itu digunakan sebagai alasan supaya dia boleh clear fell, dia boleh potong apa ni uh, uh, hutan ni uh, tanpa perlu memilih pokok. Jadi itu yang sedang berlaku uh, di negeri kita kita sekarang. Ni terlalu banyak isu yang berkait dengan kerajaan negeri sekarang ini yang tidak menyenangkan hati rakyat. Ya, ini cuma satu tapi banyak lagi ya. janji-janji yang telah mereka buat selama ini yang tidak langsung di kota malah yang sebaliknya dilakukan. Jadi ini satu yang menyedarkan rakyat bahawa satu penggal itu sudah cukup untuk kita menyedari akan apa ni ketidak kecekapan kerajaan negeri PAS ini dan oleh kerana itu sudah tiba masanya apa ni tampung kepimpinan itu dipulangkan balik kepada Barisan Nasional. That was Datuk Mukris sharing his views on the environment. Jeffrey Williams reporting Election Watch Asia.